മാർക്കറ്റിന്റെ കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റ്സുമായിട്ട് അപ്ഡേറ്റ്സ് നമ്മളോടൊപ്പം ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻ ഹൗസ് എക്സ്പേർട്ട് പ്രദീപ് ചന്ദ്രശേഖർ സാർ നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് ഗുഡ് മോർണിംഗ് പ്രദീപ് സാർ വെൽക്കം ടു ദോ മോർണിംഗ് പ്രിയ ആൻഡ് മോർണിംഗ് വ്യൂവേഴ്സ് നിഫ്റ്റിയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ പത്തൊൻപതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിന് റേഞ്ചിലാണ് ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ തന്നെ ഇന്നത്തെ ഒരു ഇൻട്രാഡേ ലോയിലേക്ക് പത്തൊൻപതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത് എന്നൊരു ലെവലിലേക്കും വഴിമാറിയതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഇനിയിപ്പോൾ മുന്നോട്ടേക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റിയ ലെവൽ ഏതാണ് പ്രിയ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയുടെ അതുപോലെ തന്നെ നിഫ്റ്റി ബാങ്ക് ഇൻഡെക്സിന്റെ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഈ രണ്ട് ഇൻഡെക്സസിന്റെയും ലോങ് ടേം ട്രെൻഡ് ബുള്ളിഷ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഷോർട്ട് ടേം ട്രെൻഡ് ബേറിഷ് ആയിട്ടാ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് സോ നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയുടെ കേസിൽ നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി പത്തൊൻപതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത് പത്തൊൻപതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ് ഈ ഒരു റേഞ്ചിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഷോർട്ട് ടേം ട്രെൻഡ് തിരിച്ച് ബുള്ളിഷായി മാറാൻ പോകുന്നുള്ളൂ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നിഫ്റ്റിയുടെ ബാങ്ക് ഇൻഡെക്സിന്റെ കേസിൽ നിഫ്റ്റി ബാങ്ക് ഇൻഡെക്സ് നാൽപ്പത്തി നാലായിരത്തി നാനൂറ് പോയിന്റിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം ഇന്ന് നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു സപ്പോർട്ട് ഏരിയ നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയുടെ കേസിൽ പത്തൊൻപതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് പോയിന്റ് ആയിരിക്കും സോ ഈ വരുന്ന രണ്ട് സെഷൻസിൽ നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് സപ്പോർട്ട് നിലനിർത്താൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി ലോ റിസ്ക്കിൽ ബൈങ് അവസരങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ സാറിനോട് ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഓഹരി എന്ന് പറയുന്നത് ഒ എൻ ജി സിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒ എൻ ജി സിയുടെ പാദഫലങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കമ്പാരിറ്റീവ്ലി മറ്റ് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ പെട്ടുള്ള കമ്പനികളെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്ര മികച്ചൊരു പ്രകടനമല്ല എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒ എൻ ജി സിയുടെ ഓഹരികളുടെ ലോങ് ടേം വ്യൂ എങ്ങനെയാണ് സർ വിലയിരുത്തുന്നത് ഒ എൻ ജി സിയുടെ ട്രെൻഡ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഒ എൻ ജി സി ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ നൂറ്റി എൺപത് രൂപയിലായിരുന്നു ഒരു ബേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് അവിടെ നിന്ന് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു എട്ട് ഒൻപത് പെർസെന്റ് നേട്ടം നൽകി ഒരു നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് രൂപ വരെ ഇന്നലെ എത്തിയിരുന്നു ആൻഡ് വാട്ട് വി ആർ സീങ് ഇസ് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ടേക്കിംഗ് ഈ ഹൈ ലെവൽസിൽ ഒരു ബൈങ് അവസരം എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ആൻഡ് ഒ എൻ ജി സിയുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽസ് നോക്കുമ്പോഴേക്കും ഫൈനാൻഷ്യൽ റിസൾട്ടും വളരെ ഒരു മികച്ച റിസൾട്ട് അല്ലായിരുന്നു സോ ഈ ഒരു കറക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് എവിടെ ആയിരിക്കും സപ്പോർട്ട് ലഭിക്കുക എന്ന് നമുക്ക് സ്ഥിതീകരിച്ചിട്ട് പുതിയ ലോങ് പൊസിഷൻ വേണോ വേണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പം തന്നെ ഏഷ്യൻ മോട്ടോഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അവരുടെ ക്യൂ ടു നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് കോടി രൂപയുടെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റാണ് അവർ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വരുമാനം പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിലും പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തിന്റെ ഒരു വർധനവാണ് ഇത്തവണ റവന്യൂ ഇനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ബിഡ മാർച്ച് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് ബേസിസ് പോയിന്റോളമാണ് ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയാറ് ദശാംശം ഒന്ന് രണ്ട് ശതമാനമായിട്ട് ഉയരുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ ഒരു നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയിൽ ഏറ്റവും അധികം മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഏഷ്യൻ മോട്ടോഴ്സാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു മൂന്ന് ശതമാനത്തിന് മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏഷ്യൻ മോട്ടോഴ്സിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഏഷ്യൻ മോട്ടോഴ്സിലുള്ള സാറിന്റെ ഒരു വ്യൂ എങ്ങനെയാണ് ഈ റിസൾട്ടിന് സാർ എങ്ങനെയാണ് നോക്കി കാണുന്നത് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് ആയിരുന്നു ആൻഡ് ഐഷ മോട്ടോസ് ജൂലൈ മാസത്തിന് ശേഷം ഒരു കൺസോൾട്ടേഷൻ ആയിരുന്നു നടത്തി വന്നത് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് ഈ ഒരു റേഞ്ചിലായിരുന്നു കൺസോൾട്ടേഷൻ നടത്തി വന്നത് ആൻഡ് ഇന്നത്തെ ഇപ്പൊ ട്രേഡിംഗ് നോക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ആ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ലെവൽ ഐഷ മോട്ടോ ബ്രേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ദിസ് ഇസ് എ ലോ റിസ്ക് ബൈങ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഈ ലെവൽസിൽ ഒരു ലോങ് പൊസിഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാം സാർ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാദഫലം പുറത്തുവിട്ട മറ്റൊരു കമ്പനി ആയിരുന്നു എൽ ഐ സിയുടേത് എൽ ഐ സിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പാദഫലം സംബന്ധിച്ച്
അതിനെ തുടർന്ന് സ്റ്റോക്കിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസത്തിനിടെ നല്ലൊരു കറക്ഷൻ ആയിരുന്നു കണ്ടത് സ്റ്റോക്ക് അറുന്നൂറ് രൂപയില നല്ലൊരു സപ്പോർട്ട് ബേസ് ഫോം ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് നമുക്ക് റിസൾട്ട് അത്രയും മികച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഐ തിങ്ക് ദ സ്റ്റോക്ക് ഇസ് ബോട്ടമിങ് ഔട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഇന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ട അല്ലോ അറുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് രൂപയായിരിക്കണം സ്റ്റോക്കിന് അറുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് രൂപയുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ ദ ഷോർട്ട് ടേം നമുക്കൊരു അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് അറുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ വരെ സ്റ്റോക്കിലൊരു റിക്കവറി നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം അപ്പം റിസൾട്ട് റിലീസ് ചെയ്ത മറ്റൊരു പ്രധാന കമ്പനി ടാറ്റ കെമിക്കൽസ് ആയിരുന്നു ടാറ്റ കെമിക്കൽസിന് സംബന്ധിച്ച് പ്രോഫിറ്റിലൊക്കെ തന്നെ ഒരു ഇടിവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയെട്ട് ശതമാനത്തോളം നഷ്ടമാണ് ഇത്തവണ അല്ലെങ്കിൽ കുറവാണ് ഇത്തവണ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് കോടി രൂപയായിട്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻകം പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിലും നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് കോടി രൂപയായിട്ട് കുറയുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ പോലും കമ്പനി അറിയിച്ചിരിക്കുന്ന കമ്പനിയുടെ കൺസോളിഡേറ്റ് ഗ്രോ സ്റ്റെപ്റ്റ് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഒരു മാർജിനലായിട്ട് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ ഒരു വിപണിയിൽ ടാറ്റ കെമിക്കൽസിന്റെ ഒരു പ്രകടനം വിലയിരുത്തുകയാണെങ്കിൽ അര ശതമാനത്തിന്റെ ഒരു നഷ്ടത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ടാറ്റ കെമിക്കൽസ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഒരു വൺ ഇയർ ആയിട്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റോക്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു പതിനൊന്ന് ശതമാനത്തിന് ഒരു നെഗറ്റീവ് റിട്ടേൺ ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് സോ ടാറ്റ കെമിക്കൽസിലുള്ള സെറിന്റെ ഒരു വ്യൂ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് ലോങ് ടേമിലേക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ പ്രിയ നമ്മൾ ടാറ്റ കെമിക്കൽസിന്റെ ബോത്ത് ഫൈനാൻഷ്യൽസും ചാർട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു ബൈങ് അവസരം കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഫൈനാൻഷ്യൽ പെർഫോമൻസ് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി അല്ലായിരുന്നു ആൻഡ് അത് മാത്രമല്ല ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപയുടെ ഒരു പീക്ക് ലെവലിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം സ്റ്റോക്കിൽ തുടർച്ചയായിട്ട് നമുക്കൊരു സെല്ലിംഗ് കറക്ഷനാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ലോങ് ടേം ട്രെൻഡ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് ടേം ട്രെൻഡ് നിലവിൽ ബേറിഷായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് തൽക്കാലം പുതിയ ലോങ് പൊസിഷൻ എടുക്കാതെ ഇരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ല സ്ട്രാറ്റജി യെസ് അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാതഫലം പുറത്തു വന്ന മറ്റൊരു കമ്പനിയായിരുന്നു ബി എസ് സിയുടെ ഓഹരികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബി എസ് സിയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെന്നെങ്കിൽ ബി എസ് സിയിൽ ഏകദേശം അറ്റാദായത്തിൽ നാല് മടങ്ങ് വർധനയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അറ്റാദായമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത് നൂറ്റി പതിനെട്ട് ദശാംശം നാല് ഒന്ന് കോടി രൂപയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം സമാന പാദത്തിൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് ദശാംശം മൂന്ന് ഒൻപത് കോടി രൂപയുടെ സ്ഥാനത്താണ് ഒരു വർഷ കാലയടയിൽ ഇത്രയധികം ഒരു മുന്നേറ്റം നടത്താനായിട്ട് ഈ ഒരു കമ്പനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്ചേഞ്ച് റവന്യൂലും ഏകദേശം അൻപത് ശതമാനത്തിലധികം വർധന രേഖപ്പെടുത്തി വാർഷികാടിസ്ഥാനത്തിൽ അൻപത് ശതമാനത്തിലധികം വർധനവ് രേഖപ്പെടുത്താനായിട്ട് ബി എസ് സിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് മുന്നൂറ്റി പതിനാല് ദശാംശം അഞ്ച് ഒന്ന് കോടി രൂപയാണ് എക്സ്ചേഞ്ച് റവന്യൂ ആയിട്ട് കമ്പനി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ വർഷം സമാന പാദത്തിൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ദശാംശം ഏഴ് രണ്ട് കോടി രൂപയായിരുന്നു എബിഡേയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിലും എബിഡേയിലും ഏകദേശം പതിമൂന്ന് ക്ഷമിക്കണം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ദശാംശം ഏഴ് കോടി രൂപയായിട്ടാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം സമാന പാദത്തിൽ പതിമൂന്ന് ദശാംശം നാല് കോടി രൂപയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഫൈനാൻഷ്യൽസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കമ്പാരിറ്റീവ് വളരെ സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് തന്നെയാണ് ബി എസ് സി കാഴ്ച വെച്ചിരിക്കുന്നത് പറയാം ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലം ബി എസ് സിയുടെ ഓഹരികളെ എങ്ങനെയാണ് സാർ വിലയിരുത്തുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്നലത്തെ ട്രേഡിങ്ങിൽ ഒരു പുതിയൊരു ഫിഫ്റ്റി ടു വീക്ക് ഹൈ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും കമ്പനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ബി എസ് സിയുടെ ഓഹരികളെ സാർ വിലയിരുത്തുന്നത് അത് ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെയും കാ ട്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടാത്ത ഒരു ലെവലിൽ ബി എസ് സി ട്രേഡ് ചെയ് നടത്തി വരുന്നത് ആൻഡ് കമ്പനിയുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽസ് ഹവ് ബിൻ എക്സലൻറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റോക്ക് നമ്മുടെ കൈവശം ഓൾറെഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലോങ് പൊസിഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം എങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു ഹൈ ലെവൽസിൽ പു
ഒരു നേരിയ ഒരു ഇടിവോടു കൂടിയിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഒരു വൺ മന്ത് ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആറ് ശതമാനത്തിന്റെ ഒരു നെഗറ്റീവ് റിട്ടേൺ ആണ് ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ പോലും കഴിഞ്ഞ ഒരു ഈ ഒരു വർഷം ആരംഭിച്ചതുവരെ നോക്കുമ്പോൾ മുപ്പത്തിനാല് ശതമാനത്തിന് റിട്ടേൺ നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റോക്കിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ടാറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസിലുള്ള സാറിന്റെ ഒരു പേഴ്സ്പെക്ടീവ് എന്താണ് ടാറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ ഫൈനാൻഷ്യൽ റിസൾട്ട് നോക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഒരു ബൈങ് അവസരവും കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ബട്ട് എങ്കിലും നമ്മൾ ഇതിന്റെ ചാർട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഇറ്റ്സ് അറ്റ് എ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ജംഗ്ഷൻ സ്റ്റോക്കിന്റെ കേസിൽ ലോങ് ടേം ട്രെൻഡ് ഇപ്പോഴും ബുള്ളിഷായി തന്നെ തുടരുന്നു ബട്ട് ദ ഷോർട്ട് ടേം ട്രെൻഡ് ഇസ് എ ബേറിഷ് ഷോർട്ട് ടേം ട്രെൻഡ് തിരിച്ച് ബുള്ളിഷായി മാറുന്നെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത് രൂപയുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത് രൂപയുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റോക്കിൽ നമുക്ക് ഷോർട്ട് ടേം ഓസ്റ്റ് ഒരു നൂറ് രൂപയുടെ നേട്ടം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം എസ് സാർ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാതഫലം പുറത്തു വന്ന മറ്റൊരു ഫാർമ മേഖലയിലെ കമ്പനിയായിരുന്നു ഗ്ലെൻമാർക്ക് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസിൻ്റെത് ഗ്ലെൻമാർക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ മോശം ഒരു പാതഫലമാണ് കമ്പനി രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ ഇപ്പോൾ പുറത്തു വിട്ടിരിക്കുന്നത് കമ്പനിയുടെ നഷ്ടമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അറുപത്തി ഒന്നേ ദശാംശം ആറ് കോടി രൂപയാണ് നഷ്ടമായിട്ട് കമ്പനിയുടെ ഇതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷം സമാന പാതത്തിൽ ഈ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റിൽ അനുസരിച്ച് ഏകദേശം ഒരു ലാഭം രേഖപ്പെടുത്തും എന്നാണ് അനലിസ്റ്റുമാർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നഷ്ടമാണ് കമ്പനി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ റവന്യൂയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിലും ആറ് ദശാംശം മൂന്ന് ശതമാനത്തിന് നേരിയ ഒരു വർധന മാത്രമാണ് വരുമാന വരുമാനത്തിൽ കമ്പനിക്ക് വാർഷികാടിസ്ഥാനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് എബിഡേയും എബിഡ മാർജിനിലും കാര്യമായിട്ടൊരു കുറവും രേഖപ്പെടുത്തി എബിഡേയിൽ മൂന്ന് ദശാംശം അഞ്ച് ശതമാനം കുറഞ്ഞു നാനൂറ്റി കോടി രൂപയും എബിഡ മാർജിൻ നൂറ്റി ബേസിസ് പോയിന്റ്സ് ഇടിഞ്ഞ് പതിനാല് ദശാംശം നാല് ഒന്ന് ശതമാനമായിട്ടുമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നിലവിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം രണ്ട് ശതമാനത്തിന് ഇടിവിലാണ് ഗ്ലെൻമാർക്ക് ഫാർമയുടെ ഓക്കറികൾ ഇപ്പോൾ വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഗ്ലെൻമാർക്ക് ഫാർമയുടെ ഓക്കറികൾ പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സമയമാണോ ഇത് ഫൈനാൻഷ്യൽസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തെ നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഗ്ലെൻമാർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇറ്റ് ഹസ് ബീൻ എ ഡിസപ്പോയിന്റിംഗ് ക്വാർട്ടർ ആൻഡ് നമുക്ക് വേറെ എത്രയോ നല്ല ഫൈനാൻഷ്യൽ പെർഫോമൻസ് നൽകിയ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ സ്റ്റോക്സ് ഉണ്ട് ബട്ട് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ കൈവശം സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ക്വാർട്ടറും കൂടെ ഇതിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി ക്യാൻ വെയിറ്റ് ബട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ലോങ് പൊസിഷൻ ഉണ്ട് ഈ സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ നമ്മളെ സപ്പോർട്ടായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യണം എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയുടെ സപ്പോർട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ സ്റ്റോക്കിന്റെ ലോങ് ടേം ട്രെൻഡും വീണ്ടും ബേറിഷായി മാറും അങ്ങനത്തെ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റ് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ വി ഷുഡ് നോട്ട് ഹോൾഡ് ദ ലോങ് പൊസിഷൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നമ്മുടെ ലോങ് പൊസിഷൻസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യണം സ്റ്റോക്കിന്റെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയിലാണ് കാണുന്നത് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി റുപ്പീസിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ സ്റ്റോക്കിന്റെ ഷോർട്ട് ടേം ട്രെൻഡ് വീണ്ടും ബുള്ളിഷായി മാറും മറ്റൊരു സ്റ്റോക്ക് സൺ ടി വി ആണ് സൺ ടി വിയെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ ഒരു സെപ്റ്റംബർ ക്വാർട്ടറിൽ നാനൂറ്റി അറുപത്തി അറുപത്തിനാല് ദശാംശം അഞ്ച് അഞ്ച് നാല് കോടി രൂപയുടെ ഒരു നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആയിരുന്നു രേഖപ്പെടുത്തിയത് അതായത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തോളം ഒരു മുന്നേറ്റം രേഖപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് വരുമാനം പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിലും ഇരുപത്തിയേഴ് ശതമാനത്തിന്റെ വർധനമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ദശാംശം നാല് അഞ്ച് കോടി രൂപയായിട്ട് വരുമാനവും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് പരിശോധിച്ചാലും നാൽപ്പത്തിയാറ് ശതമാനത്തിന്റെ വർധനമാണ് കമ്പനി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ സൺ ടി വിയുടെ ഒരു പ്രകടനം വിലയിരുത്തിയാൽ ദശാംശം മൂന്ന് ഒന്ന് ശതമാനത്തിന്റെ ഒരു മുന്നേറ്റമാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് സൺ ടി വിയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു വർഷം ഇതുവരെ ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനത്തോളം റിട്ടേൺ ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് സ
സാർ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കോൾ ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് കോൾ ഇന്ത്യയുടെ പാദഫലവും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏകദേശം മറ്റാദായത്തിൽ പതിമൂന്ന് ശതമാനത്തിന്റെ വർധന രേഖപ്പെടുത്തി ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ് കോടി രൂപയാണ് കമ്പനി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഇന്റർം ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് പതിനഞ്ച് ദശാംശം രണ്ട് അഞ്ച് രൂപയായിട്ടും കമ്പനി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനിയുടെ ഒരു നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ആറായിരത്തി ക്ഷമിക്കണം ആറായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കോടി രൂപയിൽ നിന്നാണ് ഒരു വർധനവ് രേഖപ്പെടുത്തി ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ് കോടി രൂപയായിട്ടാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനിയുടെ ബാക്കിയുള്ള ഫൈനാൻഷ്യൽസ് റവന്യൂ നോക്കുകയാണെങ്കിലും നാല് ശതമാനം ഉയർന്ന് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് കോടി രൂപയും കമ്പനി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ജെഫറീസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അവർ ബ്രോക്കറേജുകളൊക്കെ ഇതിനൊരു ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉയർന്നതായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ടേമിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ വരുന്നൊരു സാഹചര്യത്തിൽ കോൾ ഇന്ത്യയുടെ ഓക്കറികളെ എങ്ങനെയാണ് സർ വിലയിരുത്തുന്നത് ബട്ട് സ്റ്റോക്കിൽ ഈ ഒരു കറണ്ട് ലെവൽസ് ലോങ് പൊസിഷൻ എടുക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് റിസ്കി കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ ഈ സ്റ്റോക്കിന്റെ വില വെറും ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസത്തിനിടെ നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ട് ഈ സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് നേട്ടം നൽകി കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയുടെ അടുത്ത് വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഐ തിങ്ക് ദ സ്റ്റോക്ക് ഇസ് ഡ്യൂ ഫോർ എ സ്മോൾ പ്രോഫിറ്റ് ടേക്കിംഗ് നമ്മുടെ കൈവശം ഓൾറെഡി ലോങ് പൊസിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം കറക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ട സപ്പോർട്ട് ഏരിയ മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് മുതൽ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ വരെ ആയിരിക്കണം ആ റേഞ്ചിൽ നമുക്കൊരു ലോങ് പൊസിഷൻ എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വി ക്യാൻ കൺസിഡർ ലോങ് പൊസിഷൻ മറ്റൊരു സ്റ്റോക്കിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അദ്വാനി ഹോട്ടൽസ് റിസോർട്ട് ഇന്ത്യയെ കുറിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രകടനം വിലയിരുത്തുമ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് എന്ന റേഞ്ചിലാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും എങ്കിൽ പോലും കഴിഞ്ഞ ഒരു വൺ മന്ത് ആയിട്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റോക്കിൽ നല്ലൊരു മൂവ്മെന്റ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇരുപത് ശതമാനത്തോളം റിട്ടേൺ ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു വർഷം ഇതുവരെ നോക്കുകയാണെങ്കിലും അൻപത് ശതമാനത്തിനടുത്ത് നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്വാനി ഹോട്ടൽസിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹോട്ടൽ സെക്ടറിൽ പൊതുവെ ഇനി ഒരു ഫെസ്റ്റിവ് സീസൺ ഒക്കെ തന്നെ ഈ മുന്നോട്ടേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട്ലുക്ക് തന്നെയാണ് പല ഹോട്ടൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ടൽ സെക്ടറിൽ മൊത്തമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ഇപ്പോൾ ഈ ഐ സി ഐ സി ഐ ക്രിക്കറ്റ് വേൾഡ് കപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ജി ട്വൻറ്റി പോലുള്ള ഇവൻസ് ഒക്കെ അതുപോലെ മുന്നോട്ടേക്കും ധാരാളം ഇവൻസുകൾ നടക്കാനിരിക്കെ ഹോട്ടൽ സെക്ടറിനെ സംബന്ധിച്ച് ധാരാളം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്ലുക്കുകൾ മുന്നോട്ടേക്കും ഉണ്ട് സോ ഈ ഒരു ഈ ഒരു സ്റ്റോക്കിലുള്ള സാറിൻ്റെ ഒരു ലോങ് ടേമിലേക്കുള്ള ഒരു വ്യൂ എങ്ങനെയാണ് സി അദ്വാനി ഹോട്ടൽസിന്റെ ട്രെൻഡ് നോക്കുമ്പോഴേക്കും വളരെ ബുള്ളിഷായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ അറൗണ്ട് എഴുപത്തി എട്ട് രൂപയ്ക്ക് അടുത്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ബോട്ടമിങ് ഔട്ട് നടന്നത് ആൻഡ് വി ഹവ് സീൻ കണ്ടിന്യൂസ് ഗെയിൻസ് ബട്ട് ഈ ഒരു ഗെയിൻസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റോക്കിൽ രണ്ട് തവണ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടൊരു കറക്ഷനും നടക്കാൻ സാധിച്ചു ആൻഡ് കഴിഞ്ഞ ഒരു നാല് സെഷൻ നോക്കുമ്പോഴേക്കും സ്റ്റോക്ക് വന്നിട്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് അടുത്ത് കൺസോൾട്ടേഷനാണ് നടത്തി വരുന്നത് ഈ ഷെയർ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ ഈ ആഴ്ച നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് കറണ്ട് ലെവൽസിൽ ഒരു ലോങ് പൊസിഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ലോങ് പൊസിഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ്റി പതിനാറ് രൂപ നമ്മൾ സപ്പോർട്ടായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യണം അടുത്തതായിട്ട് സാറിനോട് ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സ്റ്റീൽ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ അഥവാ സെയിലിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് സെയിലിൻ്റെ പാദഫലം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏകദേശം പാദഫലത്തിൽ അറ്റാദായമായിട്ട് കമ്പനി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അഞ്ച് ദശാംശം ആറ് കോടി രൂപയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം സമാന പാദത്തിൽ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടം രേഖപ്പെടുത്തിയ സ്ഥാനത്ത് കമ്പനിക്ക് കാര്യമായിട്ടൊരു മുന്നേറ്റം രേഖപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചിട്ട് എന്നാൽ പാതാടിസ്ഥാനത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം എൺപത്തി നാല് ദശാംശം നാല് ശതമാനത്തി
സ്റ്റോക്കിന്റെ നിലവിലുള്ള ഷോർട്ട് ടേം ആൻഡ് ലോങ് ടേം ട്രെൻഡ് ബേറിഷ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് ബട്ട് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്ലി കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചക്കിടെ സ്റ്റോക്കിൽ വീണ്ടും ഒരു ബൈങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച റെസിസ്റ്റൻസ് ലെവൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് രൂപയായിരിക്കണം തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് രൂപയുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് സ്റ്റോക്കിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലെവലിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഏഴ് മുതൽ പത്ത് രൂപയുടെ നേട്ടം ഷോർട്ട് ടേമിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം 